ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എസ് സി എ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും വിശദമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് സി എയെ കുറിച്ച് ഓരോന്നും അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എസ് സി ഒ മാത്രം വേണ്ടുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തമ്പിനേലിന് അത് പ്രത്യേകം എസ് സി ഒയുടെ ഓരോ ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലാസ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അത് കണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് മാത്രമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എസ് സി ഒ എസ് സി ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ പേര് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് വേണ്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പേര് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേര് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് എങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഘടകം ഞാൻ പേരെങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ആൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നതിന് മുന്നേ ആ വീഡിയോയും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പേരിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാനായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേര് ഈ പേരിലെ യുണീക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ഒ പാർട്ടിയിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പേര് തന്നെ നോക്കാം ഞാൻ ശിവകുമാർ എന്നാണ് സാധാരണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ശിവകുമാർ എന്നെ എന്നാണ് എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള പേര് പക്ഷേ എൻ്റെ പേര് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ശിവകുമാർ എന്നെ ആചാരി എന്നാക്കിയത് അത് എൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ജാതി പേരോ അല്ലെങ്കിൽ വാല ചേർക്കാനായിട്ട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ട് ചേർത്തതൊന്നുമല്ല അതൊരു ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യുണീക്നെസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാം പറ്റുക എന്ന് ആലോചിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പേരിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിനെ നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്തോ അതിനെ ഒന്ന് യുണീക്നെസ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിതിനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉള്ള പേരുള്ള സ്ഥാപനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർച്ചിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ പോലും അതിന് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പേരിൻ്റെ കൂടെ വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസുകളിലൂടെ വരേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങളെ ഞാനൊരു ടൂൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങളത് പരീക്ഷ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പരീക്ഷ നോക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അതായത് ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സംരംഭമാണ് നമുക്കൊരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചിത്രവും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയും അതിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഈ ലോക്കൽ ബിസിനസ്സുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബിസിനസ്സുകളെയാണ് അത് കൂടുതലും ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോത്തിങ് സ്റ്റോർ ആണെങ്കിലോ എന്തായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഈ കൺസൾട്ടൻറ്റുമാർ അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വ്യക്തികളെയും നമുക്ക് ഇത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് വെറുതെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ്സ് വേണം അത് ഗൂഗിൾ നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഗൂഗിൾ വെരിഫൈ ചെയ്യും പ
ഇപ്പം കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകും അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് തന്നെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനാണ് അതിന് അടിയിലായിട്ട് ആഡ് യുവർ ബിസിനസ് ടു ഗൂഗിൾ എന്നൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കയറാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നെയ്മ് അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെയ്മാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ യുവർ നെയ്മ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫുൾ അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് തെറ്റ് കൂടാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതിനാണോ ലെറ്റർ വരുന്നത് ആ അഡ്രസ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിൻകോഡും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മാപ്പാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കണം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എവിടെയാണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണം കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ഔട്ട് സൈഡ് വേറെ ലൊക്കേഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് കോഫി ഷോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹോ കോഫി ഷോപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ യു ആർ ഇൽ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അവർ കാർഡ് സെൻഡ് ചെയ്യും ബൈ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു കോൺടാക്ട് പേഴ്സൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ പേരിലേക്ക് ആ അഡ്രസ് ആ പേരൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാർഡായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഇത് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ പിന്നെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന സ്ക്രീൻ ഇതാണ് ഇടത് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ട് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള വെരിഫൈ നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇൻഫോ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെയ്മ് കണ്ടല്ലേ അത് പിന്നെ മാറ്റം വല്ലതും വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുക്കാം ബിസിനസ് അവേഴ്സ് മറ്റ് സർവീസ് ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസ് വല്ലതും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോഗോയോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവോ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെയാണ് സെർച്ചിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വലത് സൈഡിലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോ ടാബും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് അത് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലും അത് കാണുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രീതി ഓക്കെ അപ്പോൾ പേരിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഗൂഗിളിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ്